بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اہل ایمان کسی مصیبت میں گرفتار ہوں مثلا کفار حملہ کر دیں یا کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو جائیں تعاون وغیرہ اور جیسے آج کل کرونا وائرس کی وبا عام ہونے کا کہا جا رہا ہے تو ایسے حالات میں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے اس کا سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثبوت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینہ تک نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے لہذا آج کل اس سنت کو بھی اپنا لیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی دوسری رکت میں رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جب امام کھڑا ہو جائے تو اس وقت امام بلند آواز سے چند دعائیں پڑھے جو اس موقع کی مناسبت سے ہوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے دعاوں کے وقت اور قنود پڑھنے کے لیے بھی ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے امام بلند آواز سے پڑھے اور مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہیں اور اگر مقتدیوں کو دعائیں یاد ہوں تو پھر امام اور مقتدی سب آہستہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر مقتدیوں کو یاد نہ ہوں اور بالعموم مقتدیوں کو یاد نہیں ہوتی تو امام بلند آواز سے پڑھے لیکن الگ نشست میں وہ ان دعاوں کے مطالب سمجھائے تاکہ مقتدی جب آمین کہیں تو ان کو دعا جس پر وہ آمین کہہ رہے ہوں اس کا مطلب بھی سمجھا رہا ہو تو امام بلند آواز سے یہ دعائیں پڑھے مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہتے رہیں اور جب دعاوں سے امام فارغ ہو جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سب سردے میں چلے جائیں اور اگر کوئی الگ بھی پڑھ رہا ہو نماز اکیلے میں پڑھ رہا ہو تو اس وقت بھی یہ دعائیں پڑھ سکتا ہے کوئی خاص دعا یہ کنو تنازلہ کے حوالے سے نہیں ہے موقع مناسبت کے اعتبار سے وہ دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں یا احادیث لبویہ میں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں میں چند ایک دعائیں تجویز کر دیتا ہوں قرآن و حدیث میں جو ہیں اس کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر یہ کرونا وارس کی وبا ہے تو وبائیں عام طور پر ہمارے اپنے ہی عامال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں تو اس میں توبہ و استغفار کے حوالے سے جو دعائیں قرآن کریم میں ہیں وہ پڑھنے چاہیے مثال کے طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھی جائے لا الہ الا انت کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا انت سبحانک تو ہی ہر عیب سے پاک ہے انی کنت من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں ہی قصوروار ہوں اس میں گویا کہ بندہ اللہ سے بخشش بھی مانگ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہا ہے ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 اور 194 جو ہے وہ بھی بڑی اچھی دعا ہے ربنا اننا سمعنا منادی ان ینادی للیمانی ان آمنو بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئیاتنا وطوفنا مع الابرار اے ہمارے رب ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا یہ کہہ رہا تھا ان آمنو بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو جب میں ہم نے اس منادی کی ندا کو سنا تو فآمنا ہم ایمان لے آئے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس کرونا وائرس کی وبا کے اندر گناہوں کی بخشش مانگنا توبہ و استغفار کرنا نہائیت ضروری ہے وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور ہماری خطاؤں کو ہم سے محب فرما دے وَتَبَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت عطا فرما ابرار کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے ہمارے رب ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس کا تم نے اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ فرمایا فَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہمیں رسوانہ فرما اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ایسے ہی سورہ باقرہ کی آیت نمبر دو سو ستاسی بڑی شاندار دعا ہے 
ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم نے خطا کی ہو تو لا تواخذنا ہمارا مؤاخذہ نہ فرما ہماری گرفت نہ فرما یعنی اگر یہ وبا ہمارے خطاؤں کا نتیجہ ہے تو یا اللہ ہمارا مؤاخذہ نہ فرما ہم کمزور ہیں ہمیں معاف فرما ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب جس بوجھ کی ہمیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا وعف عنا ہمیں معاف فرما وغفر لنا ہمیں بخش دے ورحمنا ہم پر رحم فرما انت مولانا فنصرنا على القوم الكافرین تو یہ دعائیں ساری ان میں اللہ رب العزت سے معافی مانگی جا رہی ہے توبہ و استغفار کیا جا رہا ہے تو پہلے یہ دعائیں کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرت حسنۃ وقینا عذاب النار یہ بھی پڑھیں اس کے بعد چند احادیث نبویہ کے اندر دعائیں جیسا کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اللہ معنا ظلمنا انفسنا ظلم کثیر یا اللہ ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ولا یغ فر الظنوب اللہ انتا گناہوں کو بخشنے والی ذات صرف تیری ہے فغفر لنا مغفرت من عندک ہمیں اپنی طرف سے مغفرت عطا فرما ورحم نہ ہم پر رحم فرما ان کا انت الغفور الرحیم تو بہت بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ دو دعائیں اور جو خاص طور پر وباؤں سے بچنے کے حوالے سے ہیں جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی شاندار دعا ہے اللہ انا نعوز بکا من زوال نعمت کا یا اللہ ہم تیری نعمت کے زوال سے پناہ مانگتے ہیں تیری پناہ چاہتے ہیں تیری نعمت کے زوال سے یا اللہ جو تو نے نعمت دی ہے اس وقت بندہ تصور کر رہا ہو یہ جو نعمت صحت یا اللہ تو نے ہم کو دی ہے اور کرونا وائرس سے اب تک بچایا ہوا ہے یا اللہ اس نعمت کے زوال سے ہم پناہ مانگتے ہیں تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں وہ تحول عافیت تیری عافیت کے پھر جانے سے یعنی مصیبت کے آ جانے سے پناہ مانگتے ہیں وہ فجاتی نقمت و جمیع سخت تیری اچانک گرفت سے پناہ مانگتے ہیں تیری اچانک پکڑ سے پناہ مانگتے ہیں وہ جمیع سخت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں یعنی اللہ معنا نعوذ بک من زوال نعمت کا و تحب العافیت کا و فجات نقمت کا و جمیع سخت ایسے ہی متفق علیہ یہ روایت ہے اللہ معنا نعوذ بک من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتت الاعداء یہ پڑھی جائے اس کے اندر بھی خاص طور پر نیت کی جائے کہ اس حوالے سے اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ معنا نعوذ بک من جہد البلا یا اللہ ہم ہر مصیبت کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں و درک شقا ہر بدبختی کے گھیر لینے سے پناہ مانگتے ہیں و درک شقا و سو القدا اللہ معنا نعوذ بک من جہد البلا و درک شقا و سو القدا و شمات تلادا اے اللہ ہر مصیبت کی سختی سے ہر بدبختی کے گھیر لینے سے ہر بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہم پر ہنسنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تو اس وقت بھی جب جہد البلا کے لفظ آ رہے ہوں اور سو القدا کے لفظ آ رہے ہوں تو اس وقت اس کا تصور کرے تو انشاءاللہ یہ دعائیں ہمارے لیے بہت مفید ہوں گی ایسے ہی یہ دعا ہے اللہ معنی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام و من سیئے الاسقام یا اللہ میں تیری اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس سے جنون سے جزام سے کوڑ سے امن سیئے الاسقام اور ہر خطرناک بیماری سے خطرناک بیماریوں سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تو یہ چند دعائیں میں نے ذکر کر دی ہیں اسی مضمون کی دوسری دعائیں جو قرآن کریم میں ہوں یا حدیث نبویہ میں ہوں وہ پڑھ کر یعنی جس میں بیماری کو دور کرنے کے حوالے سے تذکرہ موجود ہو اور اس میں توبہ و استغفار کے حوالے سے چیزیں موجود ہوں تو وہ دعائیں پڑھ کے امام جو ہے وہ سردے میں چلا جائے تو یہ ہے قنوت نازلہ تو
فجر کی نماز میں دوسری رکت میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے